ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஒரு டிராயிங் எடுத்து பிளான் வியூ எலிவேஷன் வியூ ஒரு டிராயிங் எடுத்து அதுக்கு ஃபுல்லாக எலிவேஷன் எப்படி போடுறது எலிவேஷன் போட்டு அதோடய எஸ்டிமேட்டு சார் எஸ்டிமேட் எப்படி போடுறது காஸ்டிங்கோடு சேர்த்து எல்லாம் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு போன வீடியோவில் நம்ம வந்து மெத்தட் ஆஃப் எஸ்டிமேட் பார்த்தோம் டேக்கிங் அவுட் எஸ்டிமேட் எஸ்டிமேட் எப்படிலாம் எடுக்கிறது சென்ட்ரல் லைன் மெத்தடு கிராசிங் மெத்தடு அவுட்டர் அவுட்டர் இன்டு இன்னு பே மெத்தடு சர்வீஸ் யூனிட் மெத்தடு இதெல்லாம் பார்த்தோம் இது அந்த இதெல்லாம் நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்த டாப்பிக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த டிராயிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா இருங்க தெளிவாக கட்டுறேன் இதுதான் இது நான் கையில் வரைஞ்சது தான் க நல்லா அக்யூரேட்டாக இருக்காது நம்ம டைமென்ஷன் மட்டும் தான் நமக்கு முக்கியம் இது வந்து பிளான் வியூ பிளான் டீட்டெயில் எல்லாம் இந்த இதில் இருக்குது இது ஒரு எலிவேஷன் செக்ஷன் வியூ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி தானே வந்திருப்பேன் எலிவேஷன் தனியாக செக்ஷன் தனியாக வரையில் நமக்கு டீட்டெயில் எது இதெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி அந்த எலிவேஷன் வியூ வரைஞ்சிருக்கேன் நான் ஃபஸ்ட்டு இதோட இந்த டிராயிங்கோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்குவோம் நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு டிராயிங்கை ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நல்லா படிச்சுக்கணும் டிராயிங்கை படிக்க தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்ஜினியருக்கு டிராயிங்கை படிக்க தெரியணும் நான் ஃபஸ்ட்டு இந்த பிளான் வியூ பற்றி தெளிவாக சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இதை ட்ரா பிளானில் ஃபஸ்ட்டு என்னெல்லாம் இருக்குன்னா டேரக்ஷன் நார்த் டேரக்ஷனாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம இது பண்ணணும் அடுத்தது லேண்டு மொத்த லேண்ட் எவ்வளோ இருக்குது அதில் எந்த ஏரியாவுக்குள்ளே நம்ம வீடு கட்ட போகிறோம் அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் நான் அதெல்லாம் காட்டில் ஜஸ்ட் ஒரு பிளான் வியூ வரைஞ்சி அதோடைய எஸ்டிமேட் மட்டும் தான் போட்டு காமிக்க போகிறேன் கரெக்டான பிளான் கிடையாது இது எல்லா டீட்டெயிலும் இல்லை நமக்கு தேவையான டீட்டெயில் மட்டும் நான் வரைஞ்சிருக்கேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த பிளான் வியூ எடுத்துக்குவோம் இதில் வந்து சிட் அவுட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வீ வீடு உள்ளே என்ட்ரு ஆகிற பிளேஸ் வந்து இது இது வந்து ஸ்டேரு மேலே ஏற ஸ்டெப்ஸு அதாவது கிரவுண்ட் லெவலில் இருந்து கொஞ்சம் மேலே தான் வீடு இருக்கும் இதை பார்த்தோம்னா தெரியும் எலிவேஷனில் இந்த அளவு ஹைட்டில் இங்கே தான் நம்ம வந்து வீடோட இதுதான் வீடோட ஃப்ளோர் அப் இது தான் கிரவுண்ட் லெவல் இதில் வந்து தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் மேலே தான் நமக்கு வந்து வீடோட ஃப்ளோரே இருக்குது அது அந்த ஹைட்டு ஏறி போகணும்ல அதுக்கு தான் இந்த வந்து ஸ்டெப்ஸ் வச்சுருக்கோம் வச்சு சிட் அவுட்ஸு இது டி டூ அப்படிங்கிறது மெயின் டோர் மெயின் டோர்னு போல் நான் டி டூ டி ஒன் டி அந்த மாதிரி பேர் வச்சுருக்கேன் டி டூங்கிறது மெயின் டோர் இது வழியாக போனோம்னா உள்ளே லிவிங் ஃபஸ்ட் இருக்குது ஹால் இருக்குது இதோட லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஒரு பெட்ரூம் இருக்குது ரைட் சைடில் ஒரு சின்ன பெட்ரூம் இருக்குது வித் அட்டாச் பாத்ரூமோட அதாவது பாத்ரூம் வந்து இந்த இந்த பெட்ரூமில் மட்டும்தான் பாத்ரூம் இருக்குது டாய்லெட் இருக்குது குளிக்கிறதுக்கு பாத்ரூம் எல்லாமே ஒரே ரூமாக தான் நான் இந்த வீட்டில் நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது வந்து ஆப்போசிட்டில் டைனிங் டைனிங்கிலேருந்து கிச்சனுக்கு எப்போவுமே ஓப்பன் தான் வச்சுருப்பாங்க நம்ம பொருளை எடுத்துகிட்டு வரும்போது கதவை திறந்து வர முடியாது அதுக்கு எப்போவுமே ஓப்பன் தான் கொடுப்பாங்க நான் டைனிங்க்கும் ஹாலுக்குமே ஓப்பன் தான் வச்சுருக்கேன் இதிலேருந்து ஒரு பெட்ரூம் இருக்குது டைனிங் வழியாகவும் நம்ம ஒரு பெட்ரூம் போகலாம் மொத்தம் த்ரீ பெட்ரூம் இருக்க ஒரு பிளான் இது இது கிச்சன்லேருந்து வெளியில் ஒரு டோர் வச்சு நம்ம அவுட்ரு சைடு பின்னாடி பின்பக்கம் ஒரு கதவு வச்சுருக்கோம் இதில் இதில் வந்து இது எல்லாமே விண்டோ ஒவ்வொரு சைடு வச்சுருப்போம் நம்ம பெட்ரூமுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் டூ டூ விண்டோஸ் வச்சுருப்பாங்க நல்லா காற்று வந்துட்டு போகிறதுக்காக டைனிங்கில் வந்து விண்டோ வைக்க மாட்டாங்க டைனிங்க்கு வந்து நம்ம ஃபேன் தான் யூஸ் பண்ணிக்குவோம் காற்று வேணும்னா அதாவது சாப்பாடு ஆறணும்னா ஃபேன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்குவோம் கிச்சனுக்கு வந்து ரெண்டு விண்டோ வச்சுருப்பாங்க ஒரு பெரிய விண்டோ ஒரு சின்ன விண்டோ கொஞ்சம் அதாவது வெண்டிலேட்டர் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க நான் அதை நான் இங்கே வந்து ரெண்டுமே விண்டோவாக தான் வச்சுருக்கேன் வெண்டிலேட்டர் மாதிரி எதுக்கு வைக்கிறாங்கன்னா உள்ளே புகை வந்தால் அது ஈஸியாக வெளில போகிறதுக்காக நம்ம நம்ம ஆளு ஆளுங்களோட ஹைட்டோட கொஞ்சம் மேலே வச்சுருப்பாங்க அப்போ தான் புகை வந்து ஈஸியாக வெளியே போகும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு வெண்டிலேட்டர் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க கிச்சனில் நான் வெண்டிலேட்டர் வைக்கல டபுள் சைடு விண்டோ தான் வச்சுருக்கேன் ஒரு விண்டோ ஒரு வெண்டிலேட்டர் வச்சா நல்லா இருக்கும் கிச்சனுக்கு அடுத்தது டாய்லெட்டில் வந்து ரெண்டு வெண்டிலேட்டர் வச்சுருக்கோம் வேறு இதில் என்ன டீட்டெயில் இந்த பெட்ரூமுக்கு ரெண்டு விண்டோ இருக்குது அதே போல் ஹாலுக்கு லிவிங் ரூமுக்கு வந்து ஒரு விண்டோ வச்சுருப்போம் சிட் அவுட் பக்கம் ஏன்னா வேறு சைடு வைக்க முடியாது ஏன்னா மூணு சைடுமே ரூம்ஸ் இருக்குது இந்த ஒரு சைடு தான் விண்டோ வைக்க முடியும் இதுலேயே வேணால் நம்ம ரெண்டு விண்டோ வச்சுக்கலாம் இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று அப்படின்னு நான் ஒரே ஒரு விண்டோ வச்சுருக்கேன் அதே போல் பெட்ரூமில் ரெண்டு இதுலேயும் ரெண்டு விண்டோ வச்சுருக்கோம் இதோட டீட்டெயில் வந்து ஒவ்வொரு இதோட
நூறு இன்ட்டு இரநூத்தி பத்து அதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த டைமென்ஷன் சொல்ல மறந்துட்டேன் இது எல்லாமே சென்டிமீட்டரில் இருக்குது இந்த டைமென்ஷன் எல்லாம் டைமென்ஷன் நம்ம பார்க்கும் போது ஃபஸ்ட்டு இருக்க வேல்யூ வந்து லென்த்தை குறிக்கும் செகண்ட் இருக்க வேல்யூ வந்து ப்ரெத்தை குறிக்கும் அதாவது ட்ராயிங் எப்படி இருக்குன்னா இதோட ஹரிசண்டல் டிஸ்டன்ஸை தான் ஃபஸ்ட் இருக்க நம்பர் குடிக்கும் இதோட வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸை தான் செகண்ட் இருக்க நம்பர் குடிக்கும் இது எப்போவுமே நம்ம வச்சுக்கணும் இப்போ நானூறு இன்ட்டு முந்நூறுனா நிறைய பேர்த்துக்கு டவுட் வரும் இது நானூறா இல்லை இந்த டிஸ்டன்ஸ் நானூறா அப்படின்றது எல்லாருக்குமே டவுட் வரும் அதனால தான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் இருக்க டைமென்ஷன் வந்து ஹரிசாண்டல் செகண்ட் இருக்க டைமென்ஷன் வந்து வெர்டிக்கல் அதே போல் தான் இது நானூறு இன்ட்டு முந்நூறு இரநூத்தி எழுபது இன்ட்டு முந்நூறு இதெல்லாம் இருக்குது இது இல்லாமல் அந்த வால் திக்னஸ் வந்து தேர்ட்டி அது வந்து நான் எங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் மென்ஷன் பண்ணலை இதோட தே தேர்ட்டி எடுத்திருக்கேன் அதாவது முக்கால் அடின்னு சொல்லுவாங்க முக்கால் அடியை விட கொஞ்சம் அதிகமாக ஒரு ஒம்பது இன் முக்கால் அடினா ஒம்பது இன்ச்சு இல்லைனா கொஞ்சம் ஃபினிஷிங் ஃப்ளோர் ஃபினி அதாவது பூ க பூசினதோடு சேர்த்து பத்து இன்ச்சு வரும் அதாவது இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு சென்டிமீட்டர் வரும் நான் வந்து முப்பது சென்டிமீட்டராக எடுத்திருக்கேன் வாலோட திக்னஸை இந்த வால் திக்னஸ் முப்பது சென்டிமீட்டராக எடுத்து எஸ்டிமேட் போட்டிருக்கேன் இருபத்தி ஏழு தான் வரும் நான் கொஞ்சம் எஸ்டிமேட் உங்களுக்கு சொல்லி தரத்துக்காக ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக ரவுண்ட் நம்பராக வச்சுருக்கேன் மற்றபடி நீங்கள் எஸ்டிமேட் போடும்போதில் வால் திக்னஸ் எவ்வளோவோ அதை வச்சு தான் நீங்கள் போடணும் இதோட டைமென்ஷன் ஃபஸ்ட்டு அதே போல் தான் டோர் டோருக்கு வந்து ஓப்பனிங் டோரோட டைமென்ஷன் நூறு இன்ட்டு இரநூத்தி பத்துன்னு இருக்கா இதில் நூறு அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு டோர் வந்து ஹரிசண்டாகவும் வெர்டிக்கல் வந்து ஹைட்டு ஃபஸ்ட்டு நூறுங்கிறது லென்த்து இரநூத்தி பத்து அப்படிங்கிறது ஹைட்டு இரநூத்தி பத்துனா வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏழு அடி மேக்ஸிமம் எல்லாம் ஏழு அடி டோர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதான் ஏழு இருக்குது இரநூத்தி பத்து ஏழு அடினா இவ்வளோ ஒரு அடிக்கு முப்பது சென்டிமீட்டர் ஏழு அடிக்கு இரநூத்தி பத்து சென்டிமீட்டர் டி ஒன் அதே போல் எயிட்டி இன்ட்டு டூ டொ டூ டென் டி டூக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ டென் எல்லாமே ஹைட்டு ஏழு அடி தான் அதோட பிரெத்து மட்டும் மாறிட்டே இருக்குது லென்த் அதாவது டோரோட லென்த்து நான் பிரெத்து எப்படி வேணா சொல்லலாம் அது மட்டும் சின்னதாக இருக்குது மெயின் டோருக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஒன் இருபது ஏன்னா மெயின் டோர் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக தான் வைப்போம் டாய்லெட்டுக்கு வந்து எண்பது தான் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு சின்னதாக இருந்தால் போதும் இந்த இடத்துல அதுக்கு எண்பது வச்சுருக்கேன் மீதி ஆர்டினரி பா பா கிச்சனில் அந்த ஓப்பனிங்கு அந்த பெட்ரூம் கார டோரெலாம் நூறு வச்சுருக்கேன் அதாவது மூணு அடியோட கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுருக்கேன் அடுத்தது வெண்டிலேட்டர் வந்து அறுபது இன்ட்டு அறுபது வச்சுருக்கோம் அதாவது ரெண்டு அடிக்கு ரெண்டு அடி தான் வெண்டிலேட்டர் சைஸ் கொடுத்துருக்கோம் விண்டோ வந்து ஒன்று இருபதுக்கு தொண்ணூறு வச்சுருக்கோம் அதாவது ஒன்று இருபதுனா லென்த்து இந்த லென்த்து ஒன்று இருபது இதோட ஹைட் வந்து இந்த டைராமில் இருக்குது அதாவது இது வந்து ஒன்று இருபது இது வந்து தொண்ணூறு அந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம் அதாவது நாலு அடிக்கு மூணு அடி விண்டோ இருக்குது இது டைராம் பார்த்தா இந் வெர்டிக்கல் டைரக்ஷன் அதிகமாக இருக்க மாதிரி தெரியும் அது டைராம் நான் ரஃபாக தான் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸ்கேல் பண்ணி வரையில் அதனால் சொல்கிறேன் இதில் இருக்கிறது தான் டைமென்ஷன் பிளானை படிச்சிட்டோம் அடுத்தது இந்த எலிவேஷன் செக்ஷன் நான் எலிவேஷ எலிவேஷன் வியூ அப்படின்னா வீடோட ஃப்ரண்ட் வியூ இந்த ஃப்ரண்டில் இருந்து பார்க்கும்போது எப்படி தெரியுது அப்படிங்கிறது தான் எலிவேஷன் வியூ நமக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை எஸ்டிமேட்டுக்கு எஸ்டிமேட்டுக்கு நம்ம உள்ளே இருக்க டீட்டெயில் தான் தேவை டீட்டெயில் மட்டும் நமக்கு நல்லா தெரிகிற மாதிரி ரெண்டு செக்ஷன் வியூவாக வரைஞ்சிருக்கேன் அதாவது இப்போது இந்த மவுஸ் மார்க் காமிக்கிது பார்த்திங்களா இங்கே சாரி இந்த இடத்துல அதாவது மவுஸ் போகிற லைனில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த எலிவேஷன் வியூ இருக்குல்ல இது வந்து மவுஸ் போகிற இந்த டைரக்ஷனில் இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு கீழே இங்கேருந்து மேல் பக்கமாக பார்த்தோம்னா வர்றது இந்த எலிவேஷன் வியூ அதே இந்த மாதிரி வெர்டிக்கல் டைரக்ஷனில் இந்த டைரக்ஷனில் கட் பண்ணிவிட்டு பார்த்தோம்னா இந்த வியூ கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு வியூவையும் வச்சு வீட்டோட மொத்த டீட்டெயில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஹரிசண்டலாக கட் பண்ணிவிட்டு பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி தெரியுது ஹரிசண்டலாக கட் பண்ணோம்னா இந்த வால் தெரியும் இந்த வால் இங்கே இருக்குது அடுத்தது இந்த வால் இந்த வால் இந்த வால் இந்த வெர்டிக்கல் வால் மொத்தம் அஞ்சு வால் இருக்குது அஞ்சு வால் நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் அஞ்சு வால்லையும் ஃபஸ்ட்டு இந்த வாலில் வந்து விண்டோ இருக்கும் இந்த வாலில் விண்டோ இருக்குமா விண்டோவோட ஹைட்டு வந்து கிரவுண்டில் இருந்து இருக்காது கொஞ்சம் மேலே தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு மூணு அடி அல்லது நாலு அடி மேலே வச்சுருப்பாங்க அதனால் நான் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் போட்டேன் அந்த வாலில் விண்டோ இருக்குது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் அது இல்லாமல் இதுலேயும் விண்டோ இருக்குது இந்த ஹரிசண்டல் வால் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வெர்டிக்கல் வால்னு வச்சுக்கோ இது ஹரிசண்டல் வால் ஹரிசண்டல் வால் இருக்கிறது அதாவது நான் எலிவேஷன் செக்ஷன் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி தான்
நம்ம வந்து வரைஞ்சிக்கணும் அதாவது வெண்டிலேட்டர் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரே அதோடய டேப் லெவல் டோரு விண்டோ வெண்டிலேட்டர் அதோட டேப் லெவல் வந்து ஒன்றாக தான் இருக்கும் அப்போ தான் நம்ம லோடு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம வெவ்வேறு லெ வெவ்வேறு லெவலில் வச்சுருந்தோம்னா நமக்கு வந்து லோடு வந்து ஒழுங்காக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகாது இந்த லெவலில் தான் நம்ம வச்சுருப்போம் எப்போவுமே அடுத்தது இந்த வாலில் விண்டோ இருக்குது இந்த வாலில் வந்து டோர் இருக்குது டோருங்கிறது அப்போ கிரவுண்ட்லேருந்தே வரும் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கும் அதனால தான் இங்கே ஒரு கோடு இந்த வாலையும் அதே போல் டோர் இருக்குது இந்த இந்த டோரு அடுத்தது இந்த வாலில் விண்டோ தான் இருக்குது விண்டோ இங்கே இருக்குது டோரும் இருக்குது விண்டோவும் இருக்குது நான் இப்படி இந்த இடத்துல கட் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது கட் பண்ணுற டைரக்ஷன் இதில் மார்க் பண்ணல இப்படி கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆப்சிட் பண்ணி இந்த இடத்துல கட் பண்ணி இப்படி ஆப்சிட் பண்ணி இப்படி போய் காமிச்சிருக்கேன் அதை தெளிவாக நான் கட் பண்ண ட்ரா இதை வரைஞ்சிருக்கணும் நான் மறந்துட்டேன் அதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது இந்த வாலில் எதுவுமே இல்லை இந்த வெர்டிக்கல் வாலில் எதுவுமே இல்லை இந்த வெண்டிலேட்டர் இங்கே காமிச்சிருக்காங்க இது இல்லாமல் வேறு என்ன டீட்டெயில்லாம் இதில் இருக்குன்னா இது கிரவுண்ட் லெவல் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்திங்களா இதுதான் கிரவுண்ட் லெவல் அதாவது இந்த ஒரு கோடு போட்டு இந்த மாதிரி எக்ஸெக்ஸாக போட்டிருந்தோம்னா கிரவுண்ட் லெவல் இதுதான் தர வந்து இதோட இருக்குது அப்படின்னு காமிச்சிருக்காங்க இது இல்லாமல் இதில் வந்து ஃபூட்டிங் இருக்குது கிரவுண்டுக்கு கீழே நம்ம ஃபூட்டிங் வச்சு ஃபூட்டிங் வந்து இந்த அளவு சைஸில் இருக்குது அப்படின்னு காமிச்சிருக்கேன் ஃபூட்டிங்கோட சைஸ் எவ்வளோன்னா கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து தொண்ணூறுக்கு கீழே தொண்ணூறு வரைக்கும் இந்த வால் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆர்ஆர் மேசன்ட்ரி வால் இருக்குது அந்த மேசன்ட்ரி கீழே இந்த ஃபூட்டிங் நான் வச்சுருக்கேன் இந்த இதில் இந்த ஃபூட்டிங் வந்து நம்ம சாதாரணமாக ஒரு பூவர் காங்கிரட் ரிச் காங்கிரட் இல்லாமல் பூவர் காங்கிரட் ஒன் இயர்ஸ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் டு எயிட்டீன் அந்த ரேஸோவில் இருக்க ஒரு காங்கிரட் வச்சு இந்த கீழே இருக்க ஃபூட்டிங் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இது ஆர்சிசி ஃபூட்டிங் கிடையாது இது ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது லோட் பியரிங் ஸ்ட்ரக்சர் தான் நான் ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர் ரெடி பண்ணல ஃப்ரேம்டு ஸ்ட்ரக்சர்னால் காலம் பீம் ஃபூட்டிங் அந்த மாதிரி வரும் ஸ்லாப்பில் இருந்து பீமுக்கு பீமில் இருந்து காலமுக்கு காலமில் இருந்து ஃபூட்டிங்க்கு லோட் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் இதில் வந்து டேரெக்டாக வால் வழியாக லோடு வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகி இந்த ஆர்ஆர் மெசன்ட்ரி வழியாக இந்த ஃபுட்டிங்கில் வந்து சாயலுக்கு லோடு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது இதில் வந்து கிரவுண்ட் லெவலில் வந்து தொண்ணூறு தொண்ணூறுனா தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் வந்து மேலே நமக்கு வால் ஸ்டார்ட் ஆகுது கிரவுண்ட் லெவலில் இருந்து அதே தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் கீழே வந்து இந்த ஃபூட்டிங் இருக்குது இருபத்தஞ்சி சென்டிமீட்டர் திக்கு ஃபூட்டிங்கோட திக்னஸ் அதோடய சைஸ்லாம் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அது இல்லாமல் வேறு இந்த வால் இருக்குல்ல பிரிக் ஒர்க் வால் இது வந்து பாட்டம்லேருந்து டாப் வரைக்கும் த்ரீ ஃபிஃப்டி இருக்குது அது இல்லாமல் இந்த ஒரு திக்னஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இது என்னென்னா ஃப்ளோர் நம்ம ஃப்ளோர் ஃபினிஷ் பண்ணுறோம்ல கொஞ்சம் அதாவது இது வந்து இது ஃபுல்லாக அந்த எக்ஸ் இந்த ஒரு மாதிரி டாட்டா எக்ஸா புள்ளி வச்சுருக்கோம்ல இது வந்து கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து இந்த ஆர்ஆர் மெசன்ட்ரி வரைக்கும் நம்ம சாயில் ஃபில் பண்ணி மேலே ஜல்லி இது மாதிரி எம்சன் போடுற இந்த லேயர் அது நிறைய லேயராக போடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு கீழே சாயில் போடுவாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் ஜல்லி எம் சாண்டு மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி போடுவாங்க அந்த மாதிரி போட்டுட்ருப்பாங்க மேலே இந்த திக்னஸ் டென் சென்டிமீட்டர் திக்னஸ் இருக்குது இது வந்து கடைசியில் கீழே கொஞ்சம் கலவை போட்டு அதாவது அதுவும் ஒரு பூவர் காங்கிரட் தான் அந்தளவு ரிச் காங்கிரட்டாக போட மாட்டாங்க ஒன் இயர்ஸ் சிக்ஸ்டி இஸ் டு எயிட்டின் அது மாதிரி பூவராக போட மாட்டாங்க ரொம்ப ரிச் காங்கிரட்டாக ஒன் இயர்ஸ் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீ அந்த மாதிரி போட மாட்டாங்க ஆவரேஜாக ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஃபோர் ஒன் இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு சிக்ஸ் அது மாதிரி இல்லைனா ஒன் இஸ் டு ஃபோர் இஸ் டு எயிட் அந்த மாதிரி தான் போட்டிருப்பாங்க இதில் காங்கிரட் போட்டு அது மேலே டைல்ஸ் டைல்ஸ் ஒர்க்னா டைல்ஸ் போட்டு முடித்த மொத்த ஃப்ளோரிங் ஒர்க்கும் சேர்த்து நான் அந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அதோடய திக்னஸ் வந்து டென் சென்டிமீட்டர் இது இல்லாமல் வேறு எந்த ஹைட்டில் நமக்கு தெரியும்னா இந்த லிண்டல் லெவல் தெரியணும் லிண்டல் லெவல் வந்து டாப்லேருந்து ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இதோட திக்னஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இதோட லிண்டலோட திக்னஸ் இது வந்து ஆர்சிசி வால் சாரி ஆர்சிசி காங்க இது ஆர்சிசி இந்த லிண்டல் ஆர்சிசி லிண்டல் இது இல்லாமல் நம்ம வந்து மேலே ரூஃப் போட்டிருக்கோம் ரூஃப் வந்து வாலை விட கொஞ்சம் வெளியே ஆஃப்செட் ஆகிருக்கு எவ்வளோ ஆஃப்செட் ஆகிருக்குங்கிறத இந்த டயக்ராமில் மென்ஷன் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் நாற்பது ஆஃப்செட் ஆகிருக்கு நான் நாற்பதுனா நாற்பது சென்டிமீட்டர் ஒரு அடி ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா இதோட திக்னஸ் வந்து பதினஞ்சு ரூஃபோட திக்னஸ் பதினஞ்சு இது இல்லாமல் இது வந்து பேரப்பெட் இந்த டாப்பில் இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து பேரப்பெட் நம்ம மாடியில் வந்து பேரப்பெட்
இந்த சிட் அவுட் வால் தான் இது நம்ம இது இந்த டயராம் இது ஏன் இந்த டயராம் போட்டோம் இதை வச்சே நமக்கு டீட்டெயில் கிடைக்கலையா அப்படின்னா இந்த டயராமில் தான் நம்ம சிட் அவுட் வந்து கொஞ்சம் ஆப்சிட் ஆகி கீழே முடிஞ்சிருக்கு அதாவது லிண்டல் லெவல்லேயே அதோட ஸ்லாப் வந்துருச்சு அப்படிங்கிறத இதில் இதில் தான் மென்ஷன் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் இல்லைனா நம்ம இந்த டயராம் மட்டும் வச்சு போட்டோம்னா நம்ம ஓவராக ஸ்லாப் போடும்போது மேலே ரூஃப் போடும்போது ரூஃப் இந்த சிட் அவுட்டுக்கும் ரூஃப் இந்த இடத்துலையே போட்டுருவோம் அது இல்லாமல் நம்ம வந்து ஆஸ்திரிக் அப்பியரன்ஸ்க்காக இந்த இடத்துல போடு கொஞ்சம் கீழே போட்டிருக்கோம் நம்ம ஒரு அளவுக்காக அது இல்லாமல் நமக்கு அவ்வளோ தேவை இல்லை அப்படின்றதுனால சிட் அவுட்டில் நமக்கு அவ்வளோ ஹைட் தேவை இல்லை சேவிங்ஸ்க்காக எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம் இந்த ஹைட்டில் போட்டிருக்கோம் இதில் வந்து பெரிய மீதி இந்த டீட்டெயில் இருக்கிற ஃபூட்டிங் இந்த சாயில் ஃபில்லிங் ஃப்ளோரு எல்லாமே சேம் டீட்டெயில் தான் அதில் இருந்தது தான் இந்த மென்ஷன் பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த டயராம் நான் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கேன் இதில் இங்கே வந்து பிரிக் ஒர்க் மாதிரி வச்சுருந்தேன் அதை நான் கே அதை இதை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிடுங்க இந்த இடத்துல பிரிக் ஒர்க் வராது இது மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வரைஞ்சிட்டேன் அழை அழைக்கல இது வந்து ஸ்டெப்ஸு ஒரு மூணு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்டெப்ஸ் இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து அது ஃப்ரண்ட் வியூவில் இருந்து அதாவது இந்த சைடு வியூவில் இருந்து பார்க்கும்போது இங்கே தெரியுது ஸ்டெப்ஸு வேற இதுதான் இதுதான் நான் நெக்லெக்ட் பண்ண சொல்லிட்டேன் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைடு மட்டும் ஸ்டெப்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஒரு சைடு வால் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணேன் அப்புறம் நான் ரெண்டு சைடுமே ஸ்டெப்ஸ் வச்சுட்டு வந்தனால ரெண்டு சைடுமே வால் வராது அதனால் இந்த வால் வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிடுங்க இந்த ஒரு இங்கே மட்டும்தான் வால் இருக்குது நமக்கு அதாவது இந்த இடத்துல இங்கே தான் வால் இருக்குது இன்னும் இந்த டயராமில் வேறு ஏதாவது டி டவுட் இருந்தால் கேளுங்க நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து இதோட ஃபுல் எஸ்டிமேட் எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத நான் காமிக்கிறேன் எஸ்டிமேஷன் ஃபஸ்ட்டு இது ஃபுல்லாக போட்டு வச்சுருக்கேன் ஃபுல் டீட்டெயிலும் அதை வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் தெளிவாக இது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணியிருக்கேன் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் மறக்காமல் என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம எஸ்டிமேட்டை வந்து ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம் இந்த டயராமோட எஸ்டிமேட்டை பார்த்துடலாம் தேங்க்யூ